വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി രസതന്ത്രം രസതന്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാർട്ടർ പീരോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫറേഷൻ പീരോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസ എന്ന ചാർട്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോട്ട്ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പെൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവണം എഴുതിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ പീരോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് പീരോഡിക് ടേബിൾ പീരോഡിക് ലാ പഠിച്ചു പീരീഡുകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് പീരോഡിക് ടേബിൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പം അതിനകത്ത് പീരോഡിക് ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയൻ എന്നീ രണ്ട് മൂലങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒന്നാമത്തെ പീരീഡാണ് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിൽ എട്ട് മൂലകങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പീരീഡിൽ എട്ട് മൂലകങ്ങൾ വീതമുണ്ട് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പീരീഡിൽ പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത് ആറാമത്തെ പീരീഡിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ മൂലകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂലകങ്ങളിൽ അവിടെ ഒരു ലാന്തനോണുകൾ ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ ലാന്തനോണുകളും ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലെ ആക്സിനോണുകളും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ പീരോഡിക് ടേബിളിന്റെ ആ ക്രമം പോകും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ ഭംഗി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അതിനെ പ്രത്യേകം താഴത്തെ രണ്ട് നിലയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ പീരോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങൾ ആ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളെ ഏഴ് പീരീഡുകളിലായിട്ടും പതിനെട്ട് കോളങ്ങളിലായിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ കോളം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ടും തിരിച്ചിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് പീരീഡ് ദി ഹോറിസോണ്ടൽ റോസ് ദി ഹോറിസോണ്ടൽ റോസ് ഇൻ ദി പീരോഡിക് ടേബിൾ ആർ കാൾഡ് പീരീഡ്സ് ആൻഡ് ദി വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഇൻ ദി പീരോഡിക് ടേബിൾ ആർ കാൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദർ ആർ സെവൻ ഹൊറിസോണൽ റോസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് അപ്പൊ സെവൻ പീരീഡ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏഴ് പീരീഡുകളും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പീരോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ മൂലകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താണ് സബ്ഷൻ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയിലേക്ക് പോകണം അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് വെളിയിലാണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന് വെളിയിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാരപഥം അതിനെ നമ്മൾ ഷെൽ എന്ന് പറയും ഷെൽ അപ്പൊ ന്യൂ എന്താണ് ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി പാർത്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പാർത്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആ കാർഡ് ഷെൽസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കെ ഷെൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ കെ എൽ എം ഇ എൻ എന്നിങ്ങനെ ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഷെല്ലുകളാണ് ഈ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിന്റെ അറ്റോമിയൻ നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ വ്യത്യസ്ത ഷെഡ്യൂളിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയും ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഷെൽസ് അർഗാൾ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറ്റോമിക് നമ്പർ അത്രയാണോ അത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ വ്യത്യസ്ത ഷെഡ്യൂളിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ദി അറേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഷെൽസ് ആർ കാൾഡ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ഷൽ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെയിൻ ഷെലിൽ തന്നെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളുണ്ട് ഊർജ്ജ നിലകളുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരേ സമാന ഊർജ്ജ നിലയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം ഒരു തലത്തിൽ കൂടി ചേരുകയും അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജ നിലയിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ മറ്റ് തലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഷെല്ലിൽ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ തന്നെയുള്ള പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് എനർജി ലെവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ ഷെല്ലിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യസ്ത
മൂന്നാമത്തെ മേഷൽ എം നാലാമത്തെ മേഷൽ എൻ എന്നിങ്ങനെ പോകും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ മേഷൽ ആ ഒന്നാമത്തെ മേഷലിന് ഒരു സബ്ഷലാണ് ഒരു സബ്ഷൽ അതിന്റെ പേരൂടെ നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചോണം ഒന്നാമത്തെ മേഷലിൽ ഒരു സബ്ഷൽ എസ് സബ്ഷൽ കെ എസ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നല്ലത് വൺ എസ് വൺ ഫസ്റ്റ് മേഷൽ എസ് സബ്ഷൽ അതിന്റെ സബ്ഷൽ വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ മേഷല് എൽ ഷെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ മേഷലിന്റെ സബ്ഷലുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് എസ് ആൻഡ് പി എസ് പി എസ് പി ചെറിയ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എസ് പി അപ്പൊ ഈ എസ് പി മൂന്നാമത്തെ മേഷൽ എം ഷെല്ലാണ് മൂന്നാമത്തെ മേഷല് എസ് പി ഡി തുടങ്ങിയ സബ്ഷലുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എസ് പി എ ഡി എ നാലാമത്തെ മേഷൽ എൻ ഷെൽ എൻ ഷെല്ലിൽ നാല് മേൻഷൽ നാല് സബ്സെറ്റുകൾ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് അപ്പൊ ഈ എസ് പി ഡി എഫ് തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് സബ്സെറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക പദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ പദങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷാർപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷാർപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിഫ്യൂസ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആ ചില പ്രത്യേക പദങ്ങളുടെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്സെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച അറിയാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയെടുക്കണം കെ ഷെല് സബ്സെറ്റ് എസ് സബ്സെറ്റ് എൽ ഷെല് രണ്ടാമത്തെ മേഷൽ എൽ ഷെല് രണ്ട് സബ്സെറ്റ് എസും പിയും മൂന്നാമത്തെ മേഷൽ എം ഷെല് എസ് പി ഡി സബ്സെറ്റുകളാണുള്ളത് നാലാമത്തെ മേഷൽ എൻ ഷെൽ എസ് പി ഡി എഫ് അഞ്ചാമത്തെ മേശലിലും നാല് സബ്സെറ്റുകൾ ഉള്ളൂ എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് മേശലുകൾ വരെ കാണുകയുള്ളൂ കാര്യം ഏഴ് പീരീഡ് ആണ് മേശലുകളുടെ എണ്ണമാണ് പീരീഡിനെ കാണിക്കുന്നത് ദി നമ്പർ ഓഫ് മേശൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി പീരീഡ് നമ്പർ ദി നമ്പർ ഓഫ് മേശൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി പീരീഡ് നമ്പർ ആ മേശലുകളുടെ എണ്ണം പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏത് പീരീഡിലാണ് ആ മൂലം ഏത് പീരീഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആർദ്ധന പട്ടികയിൽ ഏത് പീരീഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഈ എസ് നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാ മേശലിലും എല്ലാ മേശലിലും കോളേജോട് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ മേശലിലും പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം എല്ലാ മേശലിലും പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഏതാണ് എസ് സബ്ഷൽ എസ് 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 സബ്ഷൽ എല്ലാ മേശലിലും പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അത് ചോദ്യമാണ് പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ മേശലിലും ആ പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷൽ വിച്ച് സബ്ഷൽ ഈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ ഓൾ ദി മെയിൻ ഷെൽസ് എല്ലാ മെയിൻ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷൽ ഏതാണ് എസ് സബ്ഷൽ ഇനി ഈ ഓരോ ഈ എസ് സബ്ഷലിലും ഓർബിറ്റലുകൾ ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഓർബിറ്റലുകൾ ഓർബിറ്റലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലുമുള്ള ഈ പദ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജ്ജ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തട്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അറിയാവുന്ന സബ്സെല്ലുകൾ ഈ സബ്സെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ത്രിമാന തലത്തിലുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ത്രിമാന തലത്തിലുള്ള സഞ്ചാര മേഖലയുണ്ട് ആ സഞ്ചാര മേഖലയാണ് നമ്മള് ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ സബ്സെല്ലുകളിൽ ഓരോന്നിലുള്ള ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം പഠിക്കണം എസ് സബ്സൽ ഏത് എസ് ആയാലും വൺ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ടു എസ് ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ എസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ എസ് സബ്സലിലും ഒരു ഓർബിറ്റൽ വീതം ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഓർബിറ്റൽ വീതമാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ മേശലിലും ഒരു ഓർബിറ്റൽ വീതം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിയില് എത്ര ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം പിയില് ഒന്നാമത്തെ മേശല് കേശലിന് പി സബ്സൽ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടങ്ങോട്ട് പി സബ്സൽ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഏ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഡി ഡി സബ്സലിന് അഞ്ച് ഓർബിറ്റലുകളും അഞ്ച് ഓർബിറ്റലുകളും എഫിന് ഏഴ് ഓർബിറ്റലുകളും ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനെ ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് അക്കോമഡേറ്റ
and these two electrons are in opposite spin. One orbital is Paramavadi, Tandil electron. Tandil Kudan electron is one orbital. An orbital cannot accommodate more than two electrons. That's one orbital is Paramavadi, Tandil electron. Tandil Kudan is one orbital. And then, if you have a orbit, you can see the electronal or subsidial. But orbital one is the one is two. One is the 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 ഒരുപോലീഡ്ത്തോളീസ്ക്രൂഷൻ ഇലക്ട്രോൺ <laughs> ഇതാണ് അതുപോലെ <laughs> നിങ്ങൾ <laughs> 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 Spherical shape on S in order. Dumbbell. Dumbbell shape. 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 Dum
y axis ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ py orbital എന്നും z axis ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ p z axis orbitals എന്നും നമ്മൾ പറയും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് s സബ്സെല്ലിന് p സബ്സെല്ലിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ് d സബ്സെല്ലിന് f സബ്സെല്ലിന് നേരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചു കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആകൃതിയാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ 